Mit navn er Signe Vendeberg. Jeg er uddannet retoriker og kulturjournalist. I dag arbejder jeg mest som digital formidler og foredragsholder. Mit navn er Nana Bernhardt. Jeg er kunsthistoriker og ansat som undervisnings- og udviklingsansvarlig på Statens Museum for Kunst. Jeg skal i dag have en samtale med sine Vendeberg med udgangspunkt i et maleri fra 1678 af den hollandske maler Willem Ralf. Og vi har inviteret sine Vendeberg, fordi det beskæftiger dig med hverdagsaktivisme og forbrug, overforbrug, produktionsforhold. Og det synes vi kunne være rigtig interessant i forhold til lige præcis det her specifikke værk. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad du får ud af det, når du sådan lige umiddelbart kigger på det. Når jeg lige ser det, så tænker jeg, at det er meget mørkt. Det, altså det, er sådan, det, det hænger i en øh, sal, hvor der også er blomster, øh, billeder og stilleben. Og det er jo også et stilleben. Øh, men alligevel bliver jeg lidt draget af det. Øh, og, øh, og det er sådan lidt... Øh, det, øh, ja, det har, jeg har også lidt afsky mod det. Ja, men... Og det er fordi, at det er sådan alt, hvad man kunne forestille sig af bling bling fra altså dengang for 400 år siden. Ikke? Og så er der sådan et mandler og færskner. Altså det, det er jo sådan hollandsk, og det er alt, hvad der er kommet ind med skibe, kan man forestille sig. Det er jo lidt ligesom at se nogen, der vil blære sig. Ja, så det er næsten også for meget. Det ja, kunne... det er for meget. Ja, ikke? Altså, sådan... sådan, ej, hvad kan, jeg, hvad kan jeg finde af ting, som nogen vil synes ser blæret ud? Og for... nogen vil tænke, at jeg har mange penge, ja. eller jeg er meget rig. Ja. Det synes jeg på en måde er sådan lidt øhm, usympatisk. Dengang der kaldte man det for et pragtstilleben, fordi det, er, det ligger egentlig i den her helt særlige type, at det er at vise det ypperste af det ypperste, man overhovedet kunne komme i nærheden af. Så der, der er jo det her element af show-off i ja. værket. Mm. Det er jo også et show-off af kunstneriske færdigheder. Ja. Altså man skal jo være teknisk totalt i top for at kunne ja. gøre det her. Og for at få de her detaljer med, for at få stofligheden, taktiliteten frem. Så når du går tæt på, kan du næsten fornemme vævningen i tæppet. Ja, ja, ja. Det er nærmest sådan en konkurrence mellem kunstnerens færdigheder og og genstandenes værdi i sig selv. Øhm, og samtidig fortæller det også en historie om, jamen, hvordan kan det her udlade sig gøre? Det kan det, fordi vi er i 1600-tallet. Der var kolonier. Holland var en kolonimagt, ligesom Danmark var. Ja. Vi har, altså, Europa tjente penge på at slavegøre andre mennesker. Øh, vi kan faktisk se en sukkerplantage her også i Brasilien, ja. som sådan et lille eksempel. Ja. Øhm, og det er måske den fortælling, vi ikke ser, når vi står og kigger på det, fordi ja. man fascineres ja. af genstandene. Ja eller frastød lidt af det, ja, ja, som du ja. også siger. Jeg kunne forestille mig, at det er en eller anden rigmand, der besidder de her skatte, der gerne vil have portrætteret sine skatte samlet, fordi de står sikkert øh, i et pengeskab, eller hvad kan man forestille sig. Og så skal det så hænge i spisestuen, mm. jeg forestiller jeg mig, mm. for rigtig at vise det frem. Og det er bare det er sådan den der menneskelige natur, at hvad skal det til for? Hvorfor har man lyst til at vise sit i virkeligheden overforbrug? Der er sådan lidt... Altså til nutiden sådan Instagram med at se, hvor vidt fedt liv vi har, og se et fejlfrit liv, og se nogle lækre tasker, og se noget bling bling, mm. og nu skal jeg jo ikke nævne nogen navne, men sådan, det her taskemærke, og det her skomærke, og det her, og det her, og det her, og det her mm. besidder vi. Mm. Men det, hvor er dybden henne, ikke? Mange af de her malerier, de her stilleben malerier fra, fra 1600-tallet, de øh, afbeder altså jo blandt andet altså fødevarer og jo også fødevarer, der så var kommet 
langvejs fra ofte. Øh, nu arbejder du jo også, eller du beskæftiger dig med det her begreb omkring hverdagsaktivisme. Vil du ikke sige lidt mere om det, også i, også i forhold til, til maleriet her? Det er jo i forhold til klimakrisen og i forhold til sådan, altså den her kæmpe krise. Nu har det så også været i forhold til coronakrisen. Ikke? Altså, hvad kan vi selv gøre? Og jeg plejer at sige, at ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Altså, vi prøver at tage det ned på det der niveau. Ikke? Og her der er det jo helt typisk, synes jeg, at, at det har så åbenbart været sådan i 400 år, at det fremmede er finere. Ikke? Og der kan vi faktisk se en parallel til nutidens meget instagrammede avocadomad. Ikke? Hvor at avocadoen er øh, sikkert fløjet hertil fra, fra Kalifornien, hvor der er vandmangel i øvrigt. Øh, og, øh, og så har man fået en meget, øh, det der hedder en instagrammable øh, avocadomad, og den har man så taget billede af, i stedet for at man har taget billede af en kartoffelmad. Fordi det er meget finere med det fremmede, det der kommer langvejs fra. Og, øh, og det kan jeg godt fornemme, at vi er på vej væk fra. Og det er hverdagsaktivismen. Det, det er et pres nedefra, vil jeg sige. Det er forbrugerne, der tager sagen i egen hånd, og så siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi bor i Danmark, vi er omgivet af vand og vand og vand til alle sider. Hvis vi kigger på vikingernes øh, affaldsdynger, jamen så spiste de østersik, og de spiste øh, alt, hvad der var fra havet. Hvorfor kan vi ikke spise det, der er øh, i Danmark? Vi er i hvert fald på fire forskellige kontinenter i det her billede, og det er, er man med stolthed i det her billede. Og det samme, vi oplever nu, et, et middagsbord, hvor I, hvor skal der være meget fra mange steder på et dansk middagsbord nu, selvom vi er bevidste, selvom vi faktisk tænker over bæredygtighed. Og der tror jeg, at hverdagsaktivismen, det at vi alle sammen tror på, at, at små handlinger har en betydning, jamen det kunne tage os i retning af at sige, jamen hov, det her, det betyder jo faktisk noget her næsten 400 år senere. Hvad vi gør, betyder noget. Det billede, vi poster af øh, en handling, som ikke er særlig bæredygtig, det betyder noget. Så det er jo også noget med at sige, selvom altså, værket er mange århundrede år gammelt, så ja. er der jo også en aktualitet i den fortælling, som, som vi, vi står her overfor. Ja. Ikke? Altså... Der har været de her 400 år med begejstring mm. over globaliseringen over, at vi har kunnet øh, rejse. Og så til nu, hvor vi må begynde at se en ende på det. Mm. Altså, hvor vi må se en ende på globaliseringen, som vi har kendt den. Det er jo et paradigmeskifte, øh, som, som mange slet ikke har vendet sig til. Alt, hvad vi gør her på jorden, mens vi er, det har en betydning. Og det havde det altså også dengang. Mm. Så det synes jeg bare er enormt interessant at se den kobling, når man ikke længere er historieløs. Ja.